Hello, hello. Welcome back. Welcome back, ladies and gentlemen. How's everybody hello, doing teacher. today? Hey, how are you teacher? doing? Hi. Excellent, teacher. excellent. Hello, hello. Welcome back. Welcome back, guys. Let's go ahead and get started. Are you ready for your English class? Yeah, ready, ready. All right. I like that. I like that. Uh, what information do you remember about yesterday's class? What can you tell me about yesterday's class? What did we discuss? What vocabulary was... of clothes. Correct. Vocabulary about clothes. Uh, can you give me some examples about the different vocabulary that you learned yesterday? ¿Cuáles son algunos ejemplos del vocabulario que aprendimos ayer? Hi, wearing, mm -hmm. um, boats. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, I would like for us to review the conversation. Let me have Samuel and Ronald. Samuel is going to be at... Ronald okay. is going to be Julie. Action. Mm, no se mira muy bien. Este... Great or load. Our three, where is my new blues? What color is it? It's white. Hair is a light blue blues. Is it yours? Is no, it's no my why it is my it's a disaster. Oh no, our, our clothes are like blue. First, the problem is this new blue jeans, wolf jeans, are they? Oh, they're mine. Sorry, very good. Very good. All right. Excellent. Excellent. Just uh, repeat after me. Dry. 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 Excellent. Excellent. All right. Um, go ahead. Samuel, select somebody. And Ronald, select somebody, please. Samuel, select somebody. Ronald, select somebody, please. Select somebody is Sandy Hernandez. Sandy Hernandez, you are going to be Pat. I am select um, Silvia Roxana. Silvia Roxana, you are going to be Julie. Okay. 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 Great. Our clothes are great. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it your? No, it's not. No, it's not mine. Wait, wait, it's it's mine. It's a disaster. Oh no, I all our clothes are like blue. Here's the problem, it's this new blue new blue jeans. What jeans are they? Oh, they're Mean sorry. Excellent. All right. Uh, only one observation. Repeat after me, please. Uh, the observation was uh, light blue blouse. Repeat blouse. 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 Okay. Very good. All right, Sandy, select somebody. Silvia, select somebody. Um, Daniel Quijano. All right, okay. Daniel Quijano, you are going to be Pat. 
Miriam. Okay. And Miriam, you are going to be Julie. Okay. Ready? Action. Okay. Okay, our clothes are dry. Where is my new blues? What color is it? It's a uh, white. It is a light blue blouse. Is it yours? No, it's a not dry. Why is this my is uh, a disaster? Oh no. All our clothes are light blue. Her, her the problem is uh, this new blue jean. Whose jean are they? Oh, they are mine, sorry. Okay. Okay, perfect, perfect. All right, guys. Um, so yesterday we were working from this section, we were practicing the colors. Today, we're gonna go ahead and move forward and we're going to be looking at possessives. In this class, you will learn how to use possessives in order to describe belongings of things. En esta clase, aprenderán cómo usar los posesivos para escribir la pertenencia de las cosas. Possessives. In order to describe. Okay, so let's look at this one right here. Repeat after me. My. 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 Your. 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 His. 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 Her. 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 Our. Our. Their. 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 Okay, so quiero que noten la estructura de la oración. Si yo te digo, si yo utilizo estos eh, adjetivos posesivos, eh, usted los va a poner antes del objeto que tú estás diciendo. Por ejemplo, these are my socks. Estos son mis calcetines. Right, so ponemos el my, el adjective, el possessive adjective primero, y después socks, que es el, el objeto que está describiendo de la posición. Por ejemplo, si tú dices, eh, este es mi carro, dices, this is my car, right? Primero va el my y después va el car, o your car. Or oh, his car, her car, our car, their car. O si tú dices, esta es eh, mi laptop. This is my laptop. Primero pongo el adjective possessive y después el objeto que estoy diciendo que es mi posesión. Esa es con los possessive adjectives. Con los possessive pronouns, quiero que noten que es diferente. Con los possessive pronouns, eh, si, eh, por favor, manténgase en silencio. Los possessive pronouns van al final de la oración. Okay? No es lo mismo que el possessive adjective my, your, his, her, our, their. Estos van antes del objeto que estamos identificando como nuestra posesión. Con los possessive pronouns es diferente. Es como cuando tú dices, esto es mío. Mío. Es mine. Right? Es un possessive pronoun. Y los possessive pronouns van al final de la oración, igual que en español. Tú dices, este, este cell phone es mío. This cell phone is mine. Right? So es el, ese es el possessive pronoun. Listen and repeat to the possessive pronouns, please. Mine. Mine. Uh -huh. No, mine. No se pronuncia mine. Se pronuncia mine. 
Mine. Mine. Mine. Y Mine. al final, al final, quiero que Mine. note la lengua está arriba de la boca. Mine. 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 No, no mean. Ma, mine. ma, como mine. mamá. Mine. 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 Como cuando estás hablando de minar. Minar, por ejemplo, mine. minar cripto. Crypto mine. mine. Crypto mine. mine. Es casi la misma. Mine. Eh, bueno, mine. es la misma pronunciación de minar. Mine. Eh, repeat. Mine. Yours. 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 Quiero que note Yours. que no es your. Your, este es your. No, es yours con S. Yours. 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 ¿Verdad? Si tú dices, por ejemplo, eh, esta soda es tuya. This Coke is yours. Okay. Esta coca es de él. This Coke is his en el his no cambia quiero que noten que es la misma cosa his como el pronoun y his como el adjective el her sí cambia el her ya lleva ese hers el our lleva ese ours y el their también lleva ese theirs all right they repeat yeah. Yours. 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 His. 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 Hers. 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 Dayers. Ok, so esos son los pronombres. Los pronoun possessives y los adjective possessives. ¿Qué vamos a hacer? Se los tienen que memorizar. ¿Para qué se usan? Para identificar una posesión. All right. So, ahora vamos a ver estos con la apóstrofe S eh, y las diferentes pronunciaciones. Veamos la primera. Repeat. Pats, blouse. Pats, blouse. Pats, blouse. Pats, blouse. Blouse. Julie's jeans. Julie's jeans. jeans. Julie's jeans. Julie's jeans. jeans. Julie's jeans. Rex's t-shirt. Rex's t-shirt. Ok, ahora digamos que el nombre de la persona termina en S. Por ejemplo, eh, mi nombre es Santos. Y digamos que usted quiere decir eh, la moto de Santos. Right. Vamos a poner la S porque Santos termina en S. No le voy a poner apóstrofe S. Solo le voy a poner un apóstrofe. Santos Motorcycle. So, como mi nombre termina en S, no le vamos a poner apóstrofe y otra S. Simplemente le agregamos el apóstrofe y la palabra Motorcycle. Right. La motocicleta de Santos. Santos Motorcycle. Ahora, digamos que estamos hablando de un que no es un nombre propio como Santos. Digamos que es un nombre común. Por ejemplo, hermanas. Hermanas. Es plural. Es sisters. Sister, singular. Sister. Pero ya para decir hermanas, sisters. ¿Verdad? Queremos decir... Este es el cumpleaños de las hermanas, right? Vamos a decir sisters, como ya termina en S, solo le vamos a poner el apóstrofe, sisters, uh -uh. y birthday. Birthday party. Ajá, porque ya es plural. Cuando tenemos eh, palabras como children, children, 
que ya es plural, children ya es plural, no es necesario eh, agregar S para hacerlo plural, porque la singular es child, S singular, children es plural, so no le agregamos eh, S, ¿verdad? Para hacerlo plural como sisters. So en este caso, sí se necesita poner el apóstrofe S. Los juguetes de los niños, the children's toys. Veamos el video. Describe the long end of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Okay, ahí está un possessive. ¿Cuál es el possessive? Our clothes are dry. ¿Cuál es el possessive? Our. 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 Y quiero our, que note our. que no lleva S. No lleva S. So es un possessive adjective. Y va antes del objeto que está describiendo como posesión, que es clothes. Where is my new blouse? My. Ahí está el my. My new blouse. Ok. Primero va el my, que es el posesivo. New, que dice que es nuevo. Y blouse, que es ya la blusa, el objeto. Right. En español es lo contrario. En español tú dices mi blusa. Primero va la blusa. Y después el adjetivo, nueva. En inglés es al reverso. Primero va el adjetivo, tú dices mi nueva blusa. Yo por en veces hago eso cuando hablo español. Eh, es por confusión porque aprendí el grammar en inglés primero. So tú dices my new blouse, mi nueva blusa. Así se dice en inglés. En español es mi blusa nueva. So ojo con la, el orden. Is it yours? Ok, aquí vemos yours. Yours. ¿Quién me puede decir por qué el yours, el posesivo, va al final de la pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es plural. Eh, no, 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 no. No es plural. Yours eh, no es plural. Eh, porque es pronombre porque es pronombre correcto porque es pronombre el adjetivo pronombre my, our va antes del objeto que describe la posesión el pronombre siempre va al final wow. por ejemplo yo digo esto es tuyo this is yours es tuyo esto is this yours right. <laughs> No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns. Dice, para entender este tema, tenés que entender la diferencia entre los adjetivos y los pronombres. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los adjetivos van antes del objeto que describe de la posesión y el pronombre al final de la oración. El pronombre es el que describe la posesión. Por ejemplo, tú dices, these are my socks. Estos son mis calcetines. 
pero el pronombre no. These socks are mine. Estos calcetines son míos. Right, so es el pronoun o al final. And how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their. Okay, guys, so este es un chart que ustedes van a tener que memorizar, okay? Tiene que entender que el, el sujeto, el pronombre sujeto, I, que es el yo, lleva el adjective, el adjective possessive my y el pronombre process, possessive mine. All right, esto es algo que usted se tiene que memorizar para tenerlo, eh, para usarlo como herramienta cuando esté hablando o escribiendo. And theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta en este momento sobre este tema? Algo que no han entendido hasta este punto. Teacher, que, quería pedirle de favor si podía repetir la diferencia entre ambos, el adjetivo y los pronombres. La acaba de decir, pero me, ahí me quedé un poquito. Ok, la diferencia entre el adjetivo y el pronombre es que el adjetivo va antes del objeto que describe de la posesión. Por ejemplo, tú dices, mis calcetines, my socks. Pero cuando estás usando el pronombre, el pronombre va al final de la oración. Por ejemplo, these socks are mine. Estos calcetines son míos. So, eh, la siguiente pregunta sería, teacher, ¿cómo voy a saber eh, si voy a usar un adjetivo o un pronombre? ¿Quién me puede responder? ¿Cómo va a saber si va a usar un adjetivo o un pronombre? En la oración, para describir el posesivo. ¿Nadie? Será al identificar el, el verbo to be. Correct. Correct. Si tú vas a utilizar, tú puedes elegir el que tú quieres. Si tú quieres decir, eh, estos son mis calcetines o estos calcetines son míos. Estás diciendo lo mismo. No hay ninguna diferencia. These are my socks. These socks are mine, right? Los, los dos entienden que estás hablando de algo que te pertenece a ti. So, 
La pregunta es, ¿cómo sabes si vas a utilizar un adjetivo, my, your, his, her, our, their, o un pronombre? Muy fácil. Si tú ves que está el objeto que describe socks, shoes, TV, laptop, cell phone, book, computer, car, lo que sea, tú sabes que vas a usar uno de los adjectives. Pero si tú ves que él está al final de la oración, tú sabes que vas a usar un pronombre. Y obviamente, si es un nombre propio, se usa un apóstrofe S. Y si ya el nombre termina en S, como Santos, solo se le agrega el apóstrofe. El apóstrofe. Preguntas, preguntas. Questions, questions. Questions, questions. Pregunte, pregunte. Otra vez. Por puede favor? subir, teacher, puede subir ese cuadrito, por favor, ahí al, al grupo. Ok. Sí. Con mucho gusto. Dígame, Marcos. Gracias, teacher. Este, si puede. Por favor, explicar otra vez cuándo sale el adjetivo y el pronombre. Claro que, que sí. Claro. Gracias. claro que sí, claro que sí. Eh, en realidad, no hay ninguna diferencia. Eh, no hay ninguna diferencia. En... ¿Pueden ver mi pantalla? No. Songs. Yes. 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 I talk yes. about we. I will need to use our voy a mandar our, esto al grupo. Solo voy a tomar captura de pantalla. Smile. <laughs> Give me one second. Lo voy a mandar al grupo. Okay. So, eh, básicamente no hay diferencia. En contexto, si tú usas el adjective o el pronoun, así como en español, tú dices, este es mi libro. This is my book. No tiene nada de diferencia si tú dices, this book is mine. Este libro es mío. Right? El, el contexto eh, la idea es la misma. Lo que cambia es la gramática. Si, la, si vas a utilizar, este libro es mío, this book is mine, tú sabes que el mío, el posesivo, va al final. Pero si tú dices, this is my book, este es mi libro, bueno, tú sabes que mi después lleva el libro, so my después lleva lo que estás el objeto que estás identificando como el, la posesión. That's the difference. La idea, el concepto, is the same. Lo único que cambia es la gramática. Pero el, lo, la, lo que habla es lo mismo. Eh, Excellent. Thank you, teacher. Yes. Eh, ¿Hay a... alguna regla en inglés que nos diga cuál debemos usar o nosotros podemos usar cuál? No, 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 no hay una, si tú quieres decir this book is mine o this is my book, tú puedes usar el que tú quieras. Ni uno ni el otro es más correcto ni más eh, usado para algo y para esto. No, no. Tú decides eh, cuándo, cuál tú quieres eh, usarlo. Gracias. All right. Eh, ya lo compartí al grupo para que tengan el cuadrito. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his.
Ok, vamos a hacer un ejemplo con... Eh, ya vimos muchos ejemplos con el my y el mine, your, yours, his, hers. Vamos a ver un ejemplo con el their, theirs. Ok. Eh, por ejemplo, yo te digo... Y Chef, dígame. Una consultita. Estoy sí. viendo que en el cuadrito, este, en el pronombre, en el adjetivo his uh -huh. y en el pronombre his es igualito, igual que el it. Correcto, correcto. Eh, Ahí hay... es lo que dijo usted que solo, solo variaba el apóstrofe. Que en esos casos, si ya tenía la, la, el plural, solo se le, se le agrega el apóstrofe. Sí. Eh, ¿Es correcto? Eh, no, 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 no. Eh, los pronombres, Ajá. los pronombres no llevan el apóstrofe. Ah, el apóstrofe okay. solo va cuando es un nombre propio. Como por ejemplo, Pat, Julie, Rex. Ahora, si sí, el nombre, por ejemplo, mi nombre es Santos. Y yo digo, yo quiero decir, eh, esta es la laptop de Santos. Solo voy a decir Santos y le voy a agregar el apóstrofe. Los apóstrofes no aplican en los, en los adjectives o en los pronouns. No aplica el apóstrofe S. Eso solo es cuando estás identificando un nombre propio o un nombre común en plural. Por ejemplo, yo te digo hermanas. Sisters. Es, es plural, pero es un nombre común. Eh, So, para identificar la posesión, le pongo el apóstrofe. Pero no, el apóstrofe no, esta regla no aplica para los adjectives o pronouns. Ok, gracias. Ok, vamos a ver un ejemplo con el their y el theirs. Si yo te digo, por ejemplo, uh, eh, digamos, ah, es, esta es la fiesta de ellos. This is, this is their, this is their party. Ok. Y si quiero usar el theirs, ¿cómo lo voy a decir? This party. Party is theirs. Excellent. Is theirs. Is correct. Las dos expresan la misma cosa. Esta es la fiesta de ellos. Esta fiesta es de ellos. It's the same thing. Teacher. ¿Cuál es la correcta? Las dos. ¿Cómo voy a saber si voy a usar theirs or their? Usted elige. Si quiere usar their, solo recuerde poner el posesivo después. Si quiere usar theirs, recuerde que va al final de la oración. That's it. Any questions? Vamos a hacer otro ejemplo con our. Our. Right? Si yo te digo, esta es nuestra clase. This is our class. This class is ours. Las dos oraciones dicen lo mismo. This is our class. Esta es nuestra clase. This class is ours. Esta clase es nuestra. It's the same thing. All right. Eh, para esta actividad, quiero que me den ejemplos. Eh, por lo menos tres ejemplos. Utilizando tres diferentes adjectives. Tres ejemplos utilizando tres diferentes pronombres. Y tres oraciones utilizando el apóstrofe S. Puede ser en nombre propio o en nombre común. Y eso lo van a hacer acá en la Discussion Forum.
Eso les queda de tarea. En este momento vamos a tomar la asistencia. Give me one moment. Cuando diga su nombre, por favor, diga presente. Cuando diga su nombre, por favor, diga presente. Let me see. Andrea is not present. Let me see, let me see. Let me see, this is the 18th. Areli. Prof, teacher, present. All right. Carolina. Good evening, present. All right. Cindy. Present. Thank you. Daniel. Present, teacher. Excellent. Diana. Elsa. Present. Okay. This one is probably absent. Fernando. Fernando. Eh, por ahí vi a Fernando conectado. No lo ven. Fernando. Pero ahí está Fernando José. Fernando José, ¿estás allí? ¿Estás allí? Fernando José, can you hear me? Ding, 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 Fernando José. Ok, Fernando José is absent. José. Present. All right. Camila. Present. Very good. Liliana Cedillo. Present. Thank you. Liliana Hernandez. Present. Okay. Luis. Teacher. Hey. Teacher. Hey. Soy Fernando. <laughs> sí, Soy Fernando. Mar... sí, sí, no, te marqué, te marqué presente. No te preocupes. Sí, yo vi que ahí estabas. Sí, de re... hace rato te había visto. Thank you. Eh, Luis Cornejo. Present teacher. All right. Este Luis ya no tiene. Marcos. I'm here, present. Excellent, good job. Michael. Michael, all right, Michael. Good job, good job, Michael. Miriam. Present teacher. Excellent. Mirna. Present teacher. Okay. Ronald. Present teacher. Very good. Samuel. Presente. Okay. Uh, Sandy. Sandy. Oh, yo creo que a Sandy le está fallando el internet, pero sí está conectada. Ok, ya la vi, Sandy. Present teacher. All right. I have a problem with yes. my internet. Yeah, yeah, I know, I know. That's okay. I, I see you. Veronica. Present. Ok. Shomara. Present teacher. Good job. Jenny. Present. Excellent. Yes, Senia. Present teacher. All right. Awesome. Awesome. All right, guys. Good job. 
now what we're going to do is we're going to go ahead and continue and we're going to move forward and we're going to be looking at the next section on the platform las oraciones le quedan de tarea son tres con los adjectives tres con los pronouns y tres con el eh, apóstrofe s teacher, now, una pregunta. yes una pregunta, teacher. yes cuando este me voy a la discusión Mm -hmm. Aparece en el cuadro este, general y mm -hmm. le doy una flechita y me aparece una lista correlativa al final, ¿verdad? ¿A dónde? Esa Aquí lista... donde sí, dice en, en añade una general. publicación. Ajá, correcto. Pero okay. cuando yo voy a hacer eso, ¿ese número corresponde a uno de nosotros o cómo es? Porque sinceramente con, con la pena, pero mm -hmm. mejor saberla ahorita. Voy a darle clic a uno de ellos que corresponde a a mi nombre o, o, o simplemente eh, lo dejo así y me voy a título y, y, y ¿A dónde dice general eh, de, me voy a a, a a donde es discusión verdad luego dice área de temática dice añade una publicación y en general aparece en la flech aquí una a la derecha al final este desplega una serie de uno dos tres cuatro Voy a puchar uno de esos o, o, o simplemente me voy al título. Eh, sí, vaya a ser solo al título. Puede ver mi ah, pantalla, okay. puede ver mi pantalla. Eh, sí, pero la he minimizado y. Mire mi pantalla. Eh, ahorita. Es que la, la minimicé. <ríe> ok. Ahorita veo, ahorita veo esto. Ah, creo que me metí en problemas porque minimicé esta cosa acá. Uh -huh. Bueno, ahí después puede ver el video. Eh, la sí. clase está siendo grabada. Voy a dar okay. las instrucciones cómo lo va a hacer. Uh, se va okay. a ir acá donde dice sí. añade una publicación. Sí. De allí le da clic. Y se va a donde dice título. Right here. Sí. En título puede poner possessives. Sí. De allí baja y aquí pone sus ejemplos. Y después sí. enviar. Y that's it. Okay. Y that's it. Ahorita no, no hice nada porque no escribí nada. Pero si puede ver los ejemplos, por ejemplo, acá. Eh, Yesenia Guadalupe. Right? Aquí dice ya está automático quién fue el que lo hizo. Yesenia Guadalupe. Eh, aquí, ah, sí. puso, aquí puso ya possessives. Eh, are these your sunglasses? Correct. Those sí, are not sí. my. Those are not my husbands. Eh, those are not my husbands. Okay. Sí, aquí sí. como husbands es el posesivo apóstrofe s, eh, Vamos sí. a decir, por ejemplo, esos son esos no son los zapatos de mi esposo. Those are not my husbands. Shoes. Ok. Sí. Así sería acá. Aquí le faltó algo. Shoes, celulares, camisas, carros, algo en, pro, algo en plural, porque estamos usando el those, those es plural y are es plural. So el posesivo tiene que ser plural. Sí, ok. Esta, whose shoes eh. are those, perfect, is mine. This is mine. This bag is mine. Perfect. Eh, aquí, it's color black. En inglés, no usamos color. Por ejemplo, en español, nosotros decimos, es el color rojo. Right? En inglés, no se usa así. Solo se dice, it's black. It's white. It's yellow. Y solo así. Eh, pero acá me imagino que confundió. Eh, no, no se puede usar este como posesivo, guys. Ok, eh, pongan ojo acá. It's, si tú dices it's, allí ya no puede llevar un apóstrofe. Ok, por ejemplo, si tú quieres decir, um, ah, digamos que tienes uh, un celular y tú quieres decir eh, la carcasa del celular es negra. La carcasa del celular es negra. Tú puedes decir eh, it's. It's, que representa el celular. It's case, carcasa, is black. ¿Verdad? ¿Cuál es el posesivo allí? 
ahí sería el it's. Pero si yo pongo el, el posesivo con ts, apóstrofe s, ya no es posesivo. Ahí ya es iris. Iris black. Es negro. It's black. Es negro. Ahí ya no hay un posesivo. Ahí es un verbo to be del cero estar de es. Es negro. ¿Entiende la diferencia? Ok. Y, y aclarado también este, la parte de la duda que yo tenía, teacher. Ok. Ok. Excellent. Excellent. Son cositas, guys. Yo sé que están aprendiendo. Eh, yo sé que les doy bastantes ejemplos, bastantes explicaciones, pero ¿por qué? Porque no los quiero limitar a solamente lo que se ve en el libro, okay? porque el inglés no es así. Es solamente un guía. Nosotros somos lo que lo desarrollamos. So, así es la cosa. Estamos aprendiendo. Es un proceso. Solo tiene que estar enfocado. Tiene que estar eh, siempre practicando y con la mente despierta y abierta, porque yo sé que es algo nuevo. Eh, yo cuando recién llegué al país, veía las noticias en la casa con mi familia y créanme que solo entendía Univisión, soy Apango, y dase. Entendía Univisión y soy Apango y that's it. No entendía everything because it was so fast. It was new. You know, acuérdate que de, una, de un ambiente full English a un ambiente full Spanish is like a culture shock, a language shock. So me imagino que a ustedes cuando me escuchan hablar inglés is the same thing. Like, what? What did you say? Say what? Excuse me. Right? So I know that. Pero es repetition, repetition. Entre más te expones al lenguaje, más rápido lo agarras. All right, uh, let's continue. Any questions in this activity? Questions in this activity? Nobody. Questions, questions. All right, ya no, saben no. la tarea, ya saben la tarea. Okay, good job, Yesenia, good job. Let's continue. The next activity is going. Sandy, tiene pregunta. Eh, ¿Cuál punto es? Ya, yeah, este What era point? el 4.5. 4.5. Okay, 4.5. Thank you. Yeah. All right, let's look at the next one. The next one says instructions. Complete the conversations with the correct word. Instrucciones. Complete las conversaciones con la palabra correcta. All right, aquí vamos a practicar el possessive adjectives y el possessive pronouns. Por ejemplo, la uno, ve que está al final, automáticamente tú dices pronoun. La dos, tú ves que está gloves, el objeto, y antes tiene que ir el adjective. So, la gramática básicamente te va a decir cuál vas a usar. Les voy a dar... Tres minutos para que lo hagan en parejas y después lo vamos a chequear todos. Si ya lo hizo, ayúdele a su compañero. Y si su compañero ya lo hizo, practiquen la pronunciación. Is it? 
es he is my. La otra sería my. Mine. 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 La segunda sería, dice, are these, are these your gloves? Your gloves. Your gloves. Your. La primera, el primero, la que es your. Una, pre una pregunta. Eh, vamos de una vez a la plataforma y lo vamos contestando. Pregunta. Sí, ahí lo voy haciendo ahorita. Y si quieren ir solo para que, ajá, para que le vayan. Okay, eso es lo que me cargue y... Ah, y después lo repetimos entonces. Ajá. Vaya, la una es mine. Ah, ok, sí. La dos sería you. Your. 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 La primera, your. Es que la sí, otra sí. es yours, vea, con eso. Ajá. La, la tercera. Este sería eh, adjetivo. Yo. Segunda. Ajá. Ajá. Sí, adjetivo. La tercera era. Sería la dos veces. No, they're not my. 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 No, my. Sería el adjetivo siempre. Quiero ver. Sí, el adjetivo. Uh -huh. Adjetivo. They not my glove less outside. El otro sería el 2.b, maybe. Maybe. There, here. Sería siempre adjetivo también. Here. Here. Uh, Ajá. Tres A sería este. Who's 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 the shirt are this? Who's the shirt are they? This. Ajá. Yo me quedé, compañeras, por estar bien. Vale. ¿En ¿Cuál se quedó? <risas> no, la verdad es que estaba ahí, que, que me cargara la. Ah, el ah, de sí, la primera. Sí. Dijeron, el uno era. May. May. May con M. May, ¿verdad? No, May. Eh, sería pronombre. Eh, ah, May, sí, sí. May. Ajá, la segunda. Mine, ah. Mine. Mine. Ajá, Mine. Ajá. Ah, Mine. <risa> Gracias. La segunda, la 2.a dice, are des your. Yo. Your. Your, sin ese, va. Sin ese, ajá, es el adjetivo. Ajá, ok. La, la segunda, 2.b, dice, they no, they not. Right, all right, let me have the first participant. Give me the example for number one. Number one, one volunteer. Number one, one volunteer. I, yes. Yes. Sandy. Sandy. Hi. No, it's no. Here it's mine. Very good. Marcos, number two. Thank you, teacher. Uh, are these your gloves? Excellent. Number two, the next one, please. Jenny. Liliana. Liliana. Uh, Jolly, <laughs> profe. Okay, okay. No, they are not my gloves. Let's say, no sé cómo se dice. Sally, Sally, very good. Sally, thank you, thank you. Cindy, number two. Maybe they're her here gloves. Excellent, maybe they're her gloves. Good. Yesenia, number three. 
Okay. Mm, whose t-shirt are these? Are the Julie's and Pat's? Perfect. Uh, Ronald, uh, number sorry, three. Sorry, teacher, I have a question. Yes. My co-worker and me uh, don't understand whose. I Who's. don't. Uh -huh. uh, whose se traduce como de quien? Uh, de quien, posesivo. When we say whose, eh, digamos, yo te digo, eh, ¿de quién es ese plato? Whose dish is that? So es como el posesivo preguntando a de quién pertenece. Ok, thanks. Viene de la palabra who, who, right? ¿Quién es ella? Who is she? ¿Quién es ella? Who is she? Um, digamos, ¿de quién es ese carro? Whose car is that? Right. So, es como para identificar el posesivo. Ok. Si es que no, es, es, no quedamos buscando en el, en el cuadro que envió al, al grupo, no, 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 no aparece como... Esa, como esa, esa palabra, entonces por eso estábamos. Ah, ok. Por eso era la duda. Ok, that's ok. All right, the next one, number three, please. Luis Armando, number three. No, they are not their t shirt. They are t shirts, very good. Number three, Daniel. Uh, but. But these short are socks. socks. But these short, short are shoes. Theirs. Ah, Theirs. Theirs. Okay. All right. Theirs. Good. Good. Areli, number three. Areli. Are uh, and the short are you? Yours. Okay. Yours. Yours. Con ese. Yours. Yours. Very good. Yours. Shomara, number four. Es la, um, la primera. Hey, these are not our clothes. Perfect. Our clothes. Good, good. Carolina, number four. Ours. You're right, ours are over there. Ours are over theirs. Very good. All right. Now, guys, I see that a lot of you understand this topic. It's I know it's a little difficult because it's the first time that you see it. Yo sé que el, al principio lo puede ver un poco difícil eh, esto. Porque básicamente es dos formas de decir la misma cosa. But with practice, you're going to be able to get it. Uh, who can tell me what new information you learned in today's class? ¿Quién me puede decir algo nuevo que aprendió en la clase de hoy? Los adjetivos posesivos. ¿Cuáles nombres? ¿Cuál se aprendió? My. Okay. Your. Give me an example with my. Um, this, uh, this pencil is my. Okay, con N. Mine. 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 It's mine. It's mine. mine. Porque si no se escucha como my. Sí, it's my. Mm -hmm. um, okay, ahora deme una con my. Um, this my is pencil. No, this is my this pencil. This is my pencil. This is my pencil. Okay. 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 Good job, Daniel. Another volunteer. ¿Qué más aprendió hoy? ¿Quién más aprendió hoy? Somebody, somebody. Elsa. 
eh, el orden de los adjetivos posesivos y de los pronombres. Ok, all right. Ok, guys, it's already time to go. So I will see you tomorrow. Please continue working on the platform. Good night. Bye bye. Thank you, teacher. See you Thank later. You. Bye. 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 Bye.